Assalamu alaikum Nazreen. Welcome to another edition of this continuing World Cup coverage on the Warriors channel. I am your host, Adil Rov. My host today is Dr. Gohar Ahmed. He is a senior consultant ophthalmologist from Srinagar. He is currently visiting uh, United States. So today we are joining him from Houston. We will talk a little bit about the recent match which was Afghanistan versus New Zealand. And a big interesting situation was that New Zealand was 3-0. सारे मैचेस जीत के आ रही थी और अफगानिस्तान अपसेट करके आ रही थी इंग्लैंड का बहुत बड़ा अभी हाल ही में तो उनसे आइए कुछ बातें करते हैं तो वेलकम गौहर अंकल फिर से वालेकुम अस्सलाम डियर बेटा अदिल जी फिर मुझे याद आ रही थी कि मैं अपने बच्चों को डेट्रॉइड में मिला था तो छोटे छोटे जो थे आपके आप आतिर और और एक और आपके हाँ जी और हमारे दो तो कैसे आप खेलते थे टाइम पास लाइक दैट नाउ आई एम ग्रैंड पार रूफ साहब आपके ग्रेट वाल साहब तो कैसा लगा ये मैच फिर आपको आई मीन मुझे डॉक्टर साहब तो ये थोड़ा फीका ही लगा क्योंकि अफगानिस्तान आफ्टर हैविंग अ ग्रेट हैव डन अ ग्रेट अपसेट ओवर इंग्लैंड should have come more positive and uh, very encouraging. ठीक है वो न्यूजीलैंड फॉर्म में है तो वो एक्चुअली वो क्रूशियल पार्टनरशिप जो बनी फिलिप्स और एक और बंदे की तो 270 या कुछ ऐसे ही था तो that was not that was not that sort of under 300 था और इनके इनके बैटर्स भी जबरदस्त हैं ओपनर्स हैं उसके बाद मिडिल ऑर्डर में भी है तो ओनली थिंग इज के इनका नबी नहीं चल रहा है लेकिन जो ये है कि आई मीन इट्स वेरी इजीली अफगानिस्तान की बॉलिंग तो बहुत ही बढ़िया है एस फॉर एज शिप इन सो कंसर्न एंड दे आर यूज्ड टू द इंडियन पिचेस बिकॉज़ दे आर प्लेइंग इन द आईपीएल मुजीब नबी और ये तो वो आराम से डाई सब तो उनका कैपेसिटी है अगर कुछ भी हो लेकिन फिर वो जो ये है कि डेढ़ सौ या उसमें से सॉर्ट ऑफ आउट होना वो भी पचास ओवर पूरे नहीं करना आफ्टर हैविंग ए ग्रेट कम बैक डिफेटिंग द इंग्लैंड वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग अच्छा एक चीज जो है देखने में आती है कि अफगानिस्तान आर गुड व्हेन दे सेट द टोटल और पहले उन्होंने इस बार फील्डिंग करने का यानी कि फैसला किया आई डोंट नो के ड्यू उनके माइंड में था चेन्नई की ग्राउंड को देखते हुए वो नहीं चाहते थे कि वेट बॉल से स्पिनर्स को दें उनको कामयाबी तो हासिल हुई फोर फॉर वन टेन न्यूजीलैंड एक पॉइंट पर थी लेकिन फिर उन्होंने कैचेस बहुत ड्रॉप किए हैं फील्ड में राशिद ने बॉलिंग तो अच्छी की है लेकिन वो लेथम और फिलिप्स की विकेट नहीं ले सकते वो बहुत लंबा स्टैंड चला गया बिल्कुल ठीक है आप देखिए ना ये जो है क्रिकेट ऐसी चीज ये है कि दैट आपका अच्छा दिन है सब कुछ ठीक जाता है बॉलिंग फील्डिंग ये है आपका अच्छा दिन नहीं है कैचेस भी छूट जाते हैं, as you know कैच विन मैचेस, बैटिंग भी फीके रह जाते हैं, लूज द मैचेस, तो तो उसमें तो ऐसा ही है, वेरी गुड टीम्स, तो ये ये ऐसा किस्म का सिनेरियो आजकल नहीं है, जब आप छोटे थे और हम सोचा रहे मैं थे तो ये तो पहले होता था कि डायरेक्टली इंडिया पाकिस्तान और अदर टीम्स आप ये आप देख लीजिए कि जो नेदरलैंड्स ने जो फटकार दी साउथ अफ्रीका को, it was not a chance, it was not a chance. ठीक ठीक है, they were they were about six down for about hundred कुछ और runs, लेकिन जो उसने मारा एडवर्ड्स ने, तो forty three hours rested in match में आप दो सौ पंतालीस करते हैं in 50 over, it means this is more than 300. And then, you can see that the batting of South Africa has been 400 over the three centuries. After that, in the second match, it's all in their form. The cock, the fundation, the makram. They were bold. They were not able to reach the off-spin. उसने मारना शुरू किया डिकॉक ने ऑफ द ग्लाउज वो चली गई इट्स नॉट दैट आई मीन दैट 
कोई चांस की बात है या अनलकी की बात है दे पुलर, दे पुलर और मुझे जो हालांकि अभी तो सुनहरे हो रहा है अफगानिस्तान और श्रीलंका का बट अगेन आई विल कम बैक टू द प्रीवियस मैच ये अपसेट्स हो रहे हैं अपसेट्स हो रहे हैं और उनके कैप्टन बोमा ने कहा दिस इज अस्कार फॉर अस विच वी विल नॉट फॉरगेट बिल्कुल वेरी बैड आप न्यूजीलैंड को किस तरह देख रहे हैं वो अब फिर अब चार मैचेस जीत गई हैं डू यू थिंक दे हैव पीक मैं समझ मैं सम, मैं समझता हूं कि न्यूजीलैंड इज अ बिग थ्रेट क्योंकि देखिए क्योंकि उनकी जो पिचेस हैं दे आर जस्ट लाइक दिस इंडियन पिचेस और उनके बहुत से जो प्लेयर्स हैं वो इंडिया में खेल खेलते हैं आईपीएल में विलियमसन खेलता है बॉलर्स उनके खेलते हैं वगैरह खेलते हैं और वो जो है उनके जो है वो उनका जो लड़का है वो रविंदर वो तो बहुत जबरदस्त प्लेयर है वो तो जबरदस्त शॉट मारता है एंड ही इज आल्सो अ पार्ट टाइम सिपनर उसके बाद उनके वो सेंटर है ही इज ही इज वेरी एक्यूरेट उसके बाद वो बीच में घुसा देते हैं जिलन फिलिप्स को वो भी लेता है पेसर तो है ही दे हैव गॉट मैट हेनरी दे हैव गॉट व्हाट इज कॉल्ड एज बोल्ड और बैटिंग तो उनकी बहुत सॉलिड है बैटिंग तो उनकी दक्षा बहुत सॉलिड है वो कन्वाय है उसके बाद यंग है उसके बाद हालांकि विलियमसन के बगैर वो जीतती है जी बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है कि विलियमसन बहुत बड़ी बात है हाँ एक मैच में उसने अब ये देख लीजिए वो कैप्टन इंजरी के बाद खेलता है और सत्रह से पर ये है डॉक्टर साहब इसमें मैं आपसे सही कह रहा हूँ सरप्राइजेस होंगे जी सरप्राइज सरप्राइज होगी अब अब ये नहीं है कि अब ये देख लीजिए कि हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप ये दिखाती है कोई टीम बहुत ही सारे मैच जीते हैं एंड में वो उनको हो जाता है जैसे कि 1992 में जी जी इंग्लैंड ने कौन सा मैच हारा था कोई नहीं हारा था मेरे ख्याल में और न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छी जा रही थी जिसमें न्यूजीलैंड एंड तक अच्छी जा रही थी और फिर न्यूजीलैंड एंड तक जा रही थी उसमें उन, उसमें उसमें उनका ये था कि फॉर द व्हाट दे हैड स्टार्टेड वो ऑफ शिपनर नए बॉल से बॉल करता था दीपक आई डोंट नो व्हाट वाज द नेम दीपक पटेल दीपक पटेल बॉल कर रहा था और उनका जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है वो तो जबरदस्त मारता था हां ग्रेट बैच या जिसमें उसको जो टर्निंग पॉइंट था ये जो अपना अभी भी मुझे याद है कि सेमीफाइनल या फाइनल में मुझे याद नहीं प्रॉब्ली सेमीफाइनल आकिब जावेद ने वो स्लोर स्लोर रन करके वो जो डाउन द विकेट आया था वो बोल्ड हो गया तो डॉक्टर साहब वो सिनेरियो नहीं है कि दैट वो जीतेगी ये जीतेगी पता नहीं श्रीलंका भी जीत सकती है काफी मैचेस रहते हैं काफी मैचेस है और मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब की इतने मैचेस होने भी नहीं चाहिए देर इज अर इज अट ऑफ एग्जॉशन ऑफ द प्लेयर्स एंड इंजरी आज आपने देखा उस, उसको एंकल स्प्रिन हो गया ये ये पांडिया को पांडिया को ही ओनली कुड बॉल थ्री बॉल्स हालांकि तो इंडिया तो विक्टर के करीब है अभी भी तो एक स्टेज में जो थे नाइनटी थ्री पर नो लॉस थे ये बांग्लादेश और 300 ऊपर से कर सकते हैं लेकिन कुछ नहीं पता चलता है मैं कि, मैं ये समझता हूं कि अच्छी पार्टनरशिप होती है 100 200 की सब डेढ़ सौ की फिर बीच में लाइन लग जाती है लाइन लग जाती है जी बड़ी यानी कि कुछ पता नहीं है, है। तो आपका आ, फाइनल कुछ सवाल पूछते हैं आपसे वो आपके ख्याल में हुज गोइंग टू बी देश विकेट कीपर ऑफ दिस वर्ल्ड कप आपको एक बोलना है सिर्फ हाँ एक बोलना रिजवान है उसमें कोई शक नहीं ठीक और बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन आप सब सस करते हैं प्रेडिक्ट कौन हो सकता है डॉक्टर ये डॉक्टर साहब मेरे लिए जरा मुश्किल सवाल है <laughs> नहीं कह सकते हैं ये विकेट कीपर तो उसमें कोई शक नहीं है क्योंकि विकेट कीपर के साथ वो बैटर भी है इज अ फाइटिंग मैन और उसके पैरेलल में डिकॉक है हां उसमें कोई शक नहीं है ये दो तो ये है बाकी जो ये है तो मैं नहीं समझता हूं कि सम ऑफ देम हैव बीन batters who have turned to be a uh, wicket keepers they have not been uh, uh, original wicket keepers agar aap india ki baat kare agar player of the tournament mai kahun ke best player of the tournament wo wo kisko kahenge regardless of wicket keepers ya nahi ho regardless of the main ye samajhta hu ki wo uh, basically new zealand se hi koi hoga acha new zealand se kaun aap karenge pick main samajhta hu kaun hai kaun hai theek 
थैंक यू गौर अंकल फॉर अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड और आपके व्यूज और कमेंट्स और ओपिनियन हम कौन सा एक्सपर्ट है एक्सपर्ट तो आप है और रूप साहब है चले बहुत 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 शुक्रिया आप ज्वाइन करने का ऑन शॉर्ट नोटिस और इनशाला आपसे फिर बात रहेगी आज वर्ल्ड कप इनशाला